观众朋友您好，很高兴在正言上人那里逐机与您见面。上说三界无别法，为是一心作。上人常教勉慈济人，要口说好话，身行好事，心想好意，心能觉悟所说的话，句句都是法。心境觉悟明朗，身口意所展现出来的，就是美与善，让人乐于清净，也易于引导人去恶向善。现在，敬请一块来收看今天的节目。人语重心长表示，台湾是一个小小的海岛，若是全球暖化严重，海水不断的上升，陆地不断的下沉，台湾也难逃灾祸。上说八八水灾之后，亲眼可见曾经风景优美的山区已是伤痕累累，人生无常，国度为翠。壮丽的山河景致今何在？种种无常事象，都是让我们时时警惕世事无常，万物幻化，不要太执着于享受。八八水灾以后，现在都是呢，受伤累累。灾难之前那一片山河大地啊！那么青山强壮啊，今何在啊？所以呢，国度为翠啊，人生呢，真的是很无常啊。这都是要让我们呢、啊，时时要警惕处事无常，万物拢是繁华，不要太执着在享受啦。佛陀说，物理啦。有成住坏空，万物无常，万化。但是呢，道场是永恒，因为呢，世间呐、啊，有形的物质都可以幻化无常，唯有一个就是道，道理，这是永恒呐、啊。佛陀的大抉择所觉悟永恒的，就是道理。所以这个道理呢，是永恒。人世间呐、啊，万物可以幻化，但是呢，道行呐、啊、是永恒的啦。我们应该呢，在这个无常的人间。爱把握这两呢，英雄的斗心，这就是呢，我们在佛陀教义中啊，我们所得到的永恒英雄的呢，总是呢，五尽人世间的这个物质啊，都会有败坏的时刻，但是道心永恒，那个、哦。天堂地久，嘛是有真吉，唯有结有情人呐、啊，长情大爱啊，永恒人间呐、啊，这都是呢，我们要提升自己的慧命。这当然呐、啊，是佛陀的智慧来开示，让我们呢了解到了。天地万物的真理，生住，也当他讲，哎，我今晚现在要讲这个话，我要往这个自信三宝方向说话，所以我要住在这里。虽然说万物无常幻化，然而道是永恒的，佛陀所觉悟永恒的真理，就是永恒的道理。我们身处无常人间，要把握永恒的道心，有形的终究会随着时间而衰竭。然而，无形的道心慧命
，生生世世恒存。上人免是皈依者，要自观心性，常念自心三宝。佛宝，佛陀呢是大觉者，心力先足以灭，那内心发起的好心呐、啊。也许呢，也会被影响哦，被诱惑起啊，这种的生住意灭。上说皈依佛宝，要常念自信佛，发一念好心，学习佛菩萨的精神，救度苦难。若是无法恒持，受欲念诱惑，会使这一念好心变异消失。上说，信为道人功德母，迷茫的众生因信佛的智慧，皈依佛宝。佛观一波水啊，八万四千重。你啉水哦，唔通一日都啉落去哦，你要去过滤一个，因为呢，这个清水的内底有糖，这是两千万年前啊。啊！伫咧翻译的是，伊讲糖，其实咱起码应该讲细菌，它可以这样子透天呢，看到这种微生物的世界。所以咱啊，伫经典伫咧读讲吼，里面猛料啊，较早的人破病讲吼，这可能去冲翻掉啊，无那安尼好好人出去啊，倒来哦，倒安尼拍光拍的，去冲翻掉啊啦。都赶紧来去坐啊，来去小三星、大三星啊！其实呢，在佛经的内底拢讲里面猛量，啊，什么叫做里面猛量？目睭看未到，但是呢，片虚空真发达啦，拢总有咱看未到的微生物的呢。咱若有感冒，伫咧咳嗽，也要戴口罩哦。其实呢。这就是在预防空中呢、啊，还是有许许多多你看不到的微生细菌呐、啊，佛陀的智慧啦、啊，这种东西独立呢，大觉者在宇宙间呐、啊，三理四相啊，物理、行理、心理哦，哈，这个在三理、四也相，生老本细。这都是我们人生的无常，生命在呼吸间，这是佛陀所说的法，这叫做法，不抵达你心灵。上说皈依佛，信佛所说法，因皈依法宝。上人表示，佛陀所说皆是法，且是能在人间运用，普遍在日常生活的法。要将法宝存于自心，不断的启发本具的智慧，内外相应。那人人本具有这个智慧的法，不过呢，咱在咧一生一世不断在咧轮回中啊，已经呢，把迄个无明烦恼啊，把咱的智慧砍掉去，咱起码呢，第一。咱都是爱听，佛陀所讲的话，两千多年啦、啊，有出家人啦、啊，来承担如来的家业，在家人呢，人人啊，拢是真无缘，啊，庸庸碌碌为生活，为家业，为事业，个人奔波啊，安尼拢走个人的路。唯有坚持的脚踏呢，就像追随诸佛菩萨的风中，赶快呢哦，佛陀的生活，去掉小案来为众生啊，那就是专心呢来了解佛陀的教法，从佛陀所讲的教法呢，应时代啦。每一代的时代，诶，社会的人士呢，拢听会到，感受会到
，伊是干那讲阿罗是我闻，干那已经点来讲道理，其实呢，伫经典的道理啦，那是干那安尼照安尼直直解说落去，可能呢，你嘛无法度通了解。譬如讲，里面网络。教会经安尼伫咧解说，会解说到讲哦，魔神啊啦，鬼怪啦，啊去抢掉去还掉啦，都拢会安尼讲嘛。但是呢，啊我都一直想啊，佛陀就是讲，尽虚空遍法界，安尼伫这个空界的中间，咱目睭看未到，但是无所不在，这应该呢，就是。为生气尽，啊，咱啊有当时阵，咱的免疫力较低啊，哈有时阵呢，就去感染着，安尼敢是充完着啊？免疫力较低的时阵，啊，多好这个细菌安尼多来的时，我都感染着啊嘞。所以不要迷信，无什么魔神呐啦，无什么鬼怪啦，佛法呢，就是爱咱讲吼。正书、正见、正念、正念、正道。上说现存的佛典字句艰深，需要森宝出家修行者将佛法以合于时代社会的传述，让社会大众能够接受而力行，让人易于理解，且提起戒慎虔诚之心。我们都是三宝弟子，就要提起佛宝的智慧，深入法宝的大海，依从三宝的引导，正确的了解佛陀教法，正信不迷。上说佛陀是超越六道的觉悟圣者，其智慧通彻天地万物之理。从人的心理、生理，直至天地物理，皆融会贯通。佛陀指出，天地不调和，源于人心起无明。不是圣人，不是圣人呐、啊。在咱佛法内底来讲，神鬼是一个道，佛陀是超越了六道，分的已经是圣贤啊，都是超越。凡夫，一手祭天，一手祭地。我们要敬天爱地呀、啊，去福远呐。某一夫人生贵族，三贵族啦。太子呢，原来呢，我们现在普天之下称为五帝的大家，家。福建的来地，你也刚刚看出来啊。原来佛陀的智慧所讲的凡呢，伊呢？是啊，有天理、物理、地理哦，心理哦，人的心理哦，等等，所有的道理呢，无不都是包含在佛陀所说法。天卡下啦，无处不是总经过。每一个人呐、啊，每一种物啊，无不都是一部大藏经。太祖呢？一手祭天，就是要给大家人讲，我们人人呐、啊，要知道在大地上生活呢，要大空间呐、啊，都要调和。天大黑啦，灾难很多，那就是因为四大不调。福建的来对公金追呢，四大不调，就是因为众生共业啊。天地之间四大不调，是因为呢众生所造业。佛陀讲现在是坏劫的时代，就是地球不断在咧受破坏啊。那就是因为四大不调和啊，所以不调和呢就会被破坏。亲像咱的家庭呢